ഹലോ അസ്ലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ണൂരാരുടെ സ്വന്തം മക്രോണി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ണൂരിൽ സൽക്കാരങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ മക്രോണിയാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ദം ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നൊന്നര ടേസ്റ്റ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവും അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കണ്ണൂരുടെ സ്വന്തം മക്രോണിയാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മക്രോണി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മുഴുവൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓയില് വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് വേവിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കരുത് പാകത്തിന് വേവിക്കുക ഏകദേശം ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അത്രയൊക്കെ വേവിച്ചാൽ മതി ഉടഞ്ഞു പോവരുത് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം അങ്ങ് കളയുക കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ നോർമൽ വെള്ളം അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല അപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയില് വേണേലും ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചെറിയ സവാളയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വരെ എടുക്കാം എന്നാലേ നന്നായിട്ട് മസാല ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ണൂരിൽ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ മസാലയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാലയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് വഴറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒത്തിരി വലുപ്പമല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറക്കോ ചെയ്യാം എന്നാലും കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് ഇത് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ പകുതി ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ വേണ്ട തക്കാളി ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത്രയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറയൊന്നും വേണ്ട ആ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാശ്മീരിയാണ് ഒരുപാട് എരിവുണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അപ്പൊ അത് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെ എരിവ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പച്ചമണം മാറണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പൊ മസാല നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത് ചിക്കൻ പൊരിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ കുഞ്ഞു പീസായിട്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയ പീസായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക 
അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മക്രോണി നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൂക്ഷിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് അധികം കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏകദേശം അത്രേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ചേർക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറെ നേരം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടോടെ തന്നെ വിളമ്പാൻ നോക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ നോമ്പിൻ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂരിൽ ഇത് കഴിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓളും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നല്ല കിടക്കനായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇൻഷാ നമു